justificada. ¿Pero por qué él justifica esta acción de ingresar al estudio Arsenio Oré? A ver, lo que tengo en mis manos es parte de la manifestación que ha dado el testigo protegido 10, ¿ok? Y en esto se ha basado el fiscal José Domingo Pérez para entrar a este lugar. ¿Qué es lo que dice este, esta persona? Se desprende que los abogados Edward García Navarro, es decir, de este estudio de abogados, y Juliana Loza Ábalos, la actual abogada de Keiko Fujimori, es decir, el ex representante legal y su actual defensora, habrían contactado al abogado Fernando Carrera Segura a fin de que acompañen a los falsos aportantes con el sentido, en el sentido, perdón, que reconoce, reconocerían que habrían efectuado los aportes cuando en realidad no lo habían hecho. Y aquí mencionan a Jorge Yoshiyama Sasaki, el sobrino de Jaime Yoshiyama, para hacérselas más fácil. Lo que dice esto es lo siguiente, el ex abogado de Keiko Fujimori y la actual abogada de Keiko Fujimori buscaban a otros abogados a terceros para ponerlos a disposición de los falsos aportantes, de la gente que tenía el compromiso de mentir diciendo yo di 5 mil, yo di 10 mil, yo di 20 mil cuando en realidad no dieron un sol y supuestamente si se metían en problemas este grupo de abogados lo que iba a hacer era defenderlos a capa y espada veamos esta nota que es parte justamente de una investigación que ha hecho nuestro equipo de Latina, vamos ¿Hasta qué nivel se concertaron los falsos testimonios en el caso de los aportantes simulados al fujimorismo? ¿Y quiénes se habrían encargado de coordinar la defensa de todos estos falsos contribuyentes? Un testigo protegido apunta a Jorge Yoshiyama y a Juliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori. Según el relato del testigo protegido 2017-5510, Yoshiyama Sasaki, quien confesó haber simulado aportes por 800 mil dólares a la campaña de Keiko Fujimori, también tuvo la tarea de entrenar a los falsos aportantes para que actuaran ante el Ministerio Público de forma conjunta y coordinada en la versión conveniente a los intereses del fujimorismo. Todos los testigos ya tenían su versión claramente establecida, es decir, la versión de venir a este despacho fiscal a reconocer haber efectuado un aporte a favor del Partido Fuerza Popular. Dicha versión de las personas declarantes que ya estaba establecida había sido dada por el señor Yoshiyama Sasaki. Estos testigos, cuya versión ya había sido preparada, llegaban a la fiscalía acompañados siempre de diversos defensores. ¿Quién los convocaba? Es aquí que cobra relevancia el estudio Ore, donde elabora el hasta hace unas semanas abogado de Keiko Fujimori, Eduard García Navarro. Según el testimonio clasificado, para este proceso legal, Juliana Loza, en coordinación con Eduard García, solicitó a su colega Fernando Carrera Segura que brinde su servicio a un grupo de personas que aparecían como aportantes al fujimorismo como Luis Olivares Poggi, quien registra una contribución de 15.000 soles a la campaña de Keiko Fujimori en 2011. Para otro grupo de aportantes, pidió reprogramar la cita fiscal. De la declaración presentada por el testigo protegido, se desprende que los abogados Edward García y Juliana Loza habrían contactado al abogado Fernando Carrera Segura a fin de que acompañen a los falsos aportantes en el sentido que reconocerían que habrían efectuado los aportes, cuando en realidad no lo habían hecho. La abogada Juliana Loza se limitó a señalar a la tina que la versión brindada por el testigo al Ministerio Público es falsa. No emitió otro pronunciamiento. Para la Fiscalía, la articulación en la defensa de Fujimori demostraría la existencia de la presunta organización criminal.